Hallo und herzlich willkommen hier auf Schloss Blumenfeld. Ich bin Ann Sophie und zeige euch heute meine Coworking WG. Kommt rein. Hier kurz zur Orientierung. In diesem Teil hier, das ist der neue Teil, wohnen wir. Und in dem historischen Teil arbeiten wir, da sind die Coworking Spaces und unten im Erdgeschoss ist noch das Schlosscafé. Hier wohnen 20 Leute im Moment gerade für ein halbes Jahr. Wir haben immer eine äh, Küche pro Stockwerk und jedes Zimmer hat das eigene Bad. Das Spannende dabei ist, dass, ähm, dass hier das, äh, dieser Trakt, in dem wir wohnen, ähm, zuletzt ein Pflegeheim war. Es stand fünf Jahre leer und ähm, wir haben ja, dem Gebäude jetzt wieder Leben eingehaucht. Hier im Hof gab es ganz viele Schlosskonzerte im Sommer, Open Air, was super schön war, tolle Atmosphäre und ähm, vor allem war das möglich, weil Nadja, unsere super Veranstaltungsfrau, äh, ganz viel organisiert hat. Wir schauen gerade mal einfach, ob sie da ist. Hello. Hallo. <lacht> Ja, mein Zimmer ist so ein bisschen die Suite tatsächlich, weil ich bin äh, mit die Einzige, die zwei Zimmer hat. Ähm, auf dem Grundriss sah das damals so aus, als wäre es eine kleine Abstellkammer für meine Katze. Und jetzt äh, ist es eigentlich fast mein Lieblingsbereich im Zimmer. Mizis Fernsehen ist da. Also ich glaube, Mizi hat mehr Möbel mitgebracht als ich. Ähm, ich habe eher so ein bisschen Freestyle. Hier Möbel vom Sperrmüll aus Tengen und ähm, haben den neu bezogen zusammen. Und deswegen ist es jetzt auch so ein bisschen Community Lounge. Also jeder, der ein bisschen mit mir oder mit Mizi abhängen will, darf dann hier reinkommen. Das ist Tape Art von unserer Mitpionierin Uta, die wohnt im Nachbarzimmer und ähm, hat mir irgendwann, als ich im Urlaub geschrieben, hey, ich suche eine weiße Wand, kann ich in dein Zimmer? Ich wusste nicht, was passiert und seitdem habe ich hier Tape Art hängen. Ja, wir können auch mal gucken, ob sie da ist. Sie, die, die ist leider arbeiten, aber wir machen manchmal hier den ähm, äh, Rollo hoch und reden abends miteinander. Und wir finden leider diesen Schlüssel nicht, weil wir würden es total gern aufmachen. Erstens, dass Mizi quasi hin und her wackeln kann. Und zweitens, dass wir hier abends irgendwie im Winter mit, mit dem Tee zusammensitzen können. Da sind wir noch dran. Und es gibt diverse Gerüchte, wozu es die hier früher gab. Ähm, keiner weiß es so richtig. Ähm, wir hatten schon die Vermutung, dass es quasi dazu da ist, dass man den anderen sieht, dass die Leute sich früher gegenseitig ein bisschen kontrollieren konnten, falls da irgendwas passiert im Nachbarzimmer. Wir wissen es nicht. Es war eine Grundausstattung hier. Also jeder hatte einen Tisch, einen Stuhl, diesen wunderschönen <lacht> Schrank <lacht> und, <lacht> und ein Pflegebett. Guten Morgen! Einfach so lange, bis nichts mehr geht. Wir beide haben entschieden, dass wir da drin nicht äh, schlafen wollen. Wobei ich es auch ein bisschen schade finde, muss ich sagen, weil die anderen können sich so hoch und runter fahren und die haben das teilweise so vors Fenster gebaut, dass die sich dann so hochfahren und rausgucken ja. können. So, jetzt nehme ich euch mit in mein Zimmer. Hier seht ihr, ich habe einen wunderschönen Blick nach draußen. Und hier seht ihr auch den Erker, in dem Nadja unten wohnt. Ähm, habt ihr vorhin von der anderen Seite gesehen? So, genug gelüftet hier. Äh, die Heizung läuft natürlich auf Hochtouren. Ich kann jetzt auch die Jacke ausziehen, weil ähm, ich bin sehr verfroren und äh, Temperaturschwankungen gibt es hier extrem viele im Schloss. Was ich hier verändert habe und was ich hier mitgebracht habe, sind ganz viele kleine solche Accessoires. Ähm, es gibt ja den schönen Spruch, Design is not about details, details are design. Dieses schöne Stück hier stammt tatsächlich aus dem Dachboden vom Schloss. Ähm, das sich in einer Aktion bestimmt fünf Stunden lang erstmal von Dreck und Staub befreit habe. Da kommen hier Pferdesättel drauf, die man einspannen kann. So, ja. Auf 
dem Dachboden findet man so einiges. Und hier zum Beispiel, das ist von einer alten Türdiele, ein Stück Holz, das ich einfach so als Brett an die Wand geschraubt habe. Sieht man auch über meinem Bett gibt es da auch noch mal so ein Ablagebrett. Und ja, einfach mit ganz wenig Mitteln ähm, kleine Dinge zu kreieren, das ist was, was ich, glaube ich, hier auf dem Schloss ganz extrem ähm, machen konnte. Und das freut mich irgendwie, dass das auch nicht nur in meinem Zimmer, sondern auch an anderen Orten, die ich euch nachher noch zeige, ähm, so ihre Wirkung gefunden hat. Jeder hat von uns hier sein eigenes Badezimmer. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Die Gemeinschaftsküche ist super. Aber das Bad bin ich froh, dass wir das nicht teilen müssen. <lacht> Jetzt geht's in den Speisesaal. Hier sind wir jetzt in unserem Speisesaal à la Küche, Gemeinschaftsraum pro Etage oder wie auch immer man es nennen mag. Und witzigerweise, wie man sieht, haben sich da einfach jetzt so andere kleine Esstische ähm, etabliert, weil das einfach sehr unkommunikativ ist hier an dem Tisch zu essen. Aber für was es natürlich gut ist, wenn man irgendwelche Sachen entwickelt ähm, oder es gibt Leute, die machen hier Bastelaktionen. Dieser Schrank ist auch von oben mit Geschirr, das wir aus äh, dem Dorf geschenkt bekommen haben. Ja, jetzt nehme ich euch hier mit in unsere kleine, aber feine Küche. Vor allem, wir haben keine Spülmaschine. Das ist echt ein richtiger Faktor. Unten im Schlosscafé gibt es eine Spülmaschine, aber keiner trägt sein Geschirr runter zur Spülmaschine, um sie dann zu spülen und dann wieder hier hochzutragen. Ab ins Wohnzimmer. Das war ein größeres Projekt. Wir sind hier die ganze Zeit durchs Schloss getigert und haben irgendwie ähm, Gemeinschaftsräume gesucht, die halt drinnen sein können und ähm, haben dann irgendwann den Raum hier entdeckt und haben festgestellt, eigentlich eine ganz gute Lage, weil hinter uns sind quasi die Wohnräume und vor uns geht es dann quasi weiter in den Coworking Space. Das ist so eine ganz gute Mischung aus ähm, Schlossinventar, Ebay-Kleinanzeigen, Sperrmüll und Spenden von unseren Nachbarn hier aus der Umgebung. Genau, und was auch ganz schön ist, man hat hier vom Wohnzimmer immer ganz guten Überblick, was gerade so passiert. Man kann nämlich hier rausschauen und hat dann quasi den Schlosshof. Das heißt, hier unten steht normalerweise unsere Bühne für Veranstaltungen. Dann kann man von hier oben irgendwie Konzerte anschauen, wenn man sich ein bisschen zurückziehen will. Ja, weiter geht's, weiter geht's. Jetzt gehen wir wirklich in den ganz alten Teil, nämlich in den ältesten Teil von 1515. Let's go! Aber wir gehen hier durch das Sterbezimmer hindurch. Ähm, jeden Tag, wer zur Arbeit geht, geht durch das Sterbezimmer. Hier steht Infopunkt Sterbezimmer. Auf der gesamten Etage standen Betten, die nur von Männern belegt waren. Dieser Raum bestand ursprünglich aus zwei Zimmern, wie man an den beiden Türen noch sieht. Hier kamen die Männer hin, die im Sterben lagen. Also Männer Sterbezimmer. Hier arbeiten wir. Das ist zum Beispiel auch mein Arbeitsplatz im Moment gerade. Was natürlich super schön ist, wenn quasi die Arbeitgeber von uns in der Heimat ähm, verstehen, warum wir das machen. Und gerade unsere Arbeitgeber, die halt sagen, okay, ähm, wir merken, es tut den Leuten gut und da kommt irgendwie mehr zurück. Ähm, und ich glaube, das ist die Zukunft tatsächlich. Großer Besprechungsraum. Also ich finde, das ist auf jeden Fall der schönste Raum im ähm, Coworking. Als wir gekommen sind, war hier noch gar nicht so viel drin und ähm, hauptsächlich hat den Raum eigentlich an Sophie entwickelt. Also die größte Herausforderung, ähm, was wir in den Coworking Spaces generell haben, ist das Licht und die Akustik. Mit Akustik ist es einfach so, dass das, das Schnellste, was man äh, machen kann, ist, dass man den Boden belegt mit einer, mit einer Teppichfläche und dass die Wände ähm, einfach eine absorbierende Fläche bekommen. Und wir hatten das Glück, dass wir jetzt hier auch einen Sponsor gefunden haben, der äh, Teppich gesponsert hat. Und ich habe eine Freundin, die auch mit Stoff 
Strukturen arbeitet und diese äh, Akustikpaneele bezogen hat. Also dass man hier diesen historischen Raum auch jetzt in die jetzige Zeit übersetzt, aber trotzdem mit einem sehr geringen Aufwand und alles auch so, weil natürlich die Gebäude unter Denkmalschutz stehen, so dass es auch alles reversibel ist. Also wir greifen hier nicht in die Bausubstanz ein. Wir lieben diese Patina, die dieser Raum hat oder dieses ganze Schloss. Und das Schöne ist für uns, dass wir hier eine Zeitschicht legen die, ähm, oder entwickeln, die jetzt hier sich dem einfach entgegensetzt. Bei den Möbeln ist es so, dass es Leihmöbel sind. Ähm, das ist auch jetzt so langsam in Deutschland angekommen, dass man Möbel nicht nur kaufen kann, sondern auch tatsächlich leihen. Das ist auch ein äh, schönes Konzept, wie ich finde, dass wir jetzt die Dinge hier ausprobieren können. Jetzt gehen wir weiter und zwar in das historische Treppenhaus. Vorsichtsstufe. Aber ich muss zugeben, ich habe nicht so einen guten Orientierungssinn und die ersten Wochen habe ich mich öfter mal verlaufen hier, ähm, weil es gibt unfassbar viele Türen, unfassbar viele Treppenhäuser. Kommt herein, hier sind wir jetzt in Coworking-Ebene Nummer 3. In dem Raum ähm, war früher das Amtsgericht tatsächlich ähm, untergebracht. Hier auch aufgrund der Schlossführung hat man auch diese ehemalige Arrestzelle geöffnet, wo sich auch wunderschöne alte Holzexemplare befinden, die man restaurieren kann. Ihr merkt schon sicher, das Schloss ist riesig und ich könnte euch jetzt noch viele weitere Räume zeigen, aber äh, das würde nur zur Verführung sorgen. Deswegen zeige ich euch jetzt eines unserer Herzstücke, nämlich das Schlosscafé. Ja, ziemlich ausgestorben heute, aber äh, man kann sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass am Wochenende Nadja steht hinterm Tresen und es gibt Ab und an. Kaffee, Kuchen, äh, die Kaffeemaschine ist ein Träumchen. Das ist unser Außenbereich, das ist ähm, eigentlich so für die Außengastronomie, wir hatten hier im Sommer alles schön bespult draußen. Einige von uns werden hier bleiben. Mit der Idee, dieses Schloss quasi weiterzuentwickeln als Ort für Coworking, Co-Living, das Schlosscafé dauerhaft zu öffnen und Veranstaltungen zu machen und so ein bisschen als Kultur- und Kreativort für die, für die Region zu entwickeln. Und wir wurden hier super herzlich aufgenommen und von daher ist es jetzt einfach nochmal ein verlängertes Experiment, nächstes Jahr auch noch hier zu bleiben. Wir werden sehen. So, jetzt sind wir am Ende angekommen unserer Roomtour. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Roomtours sehen wollt, klickt hier oder abonniert den Kanal. Tschüss!